Hello again students of the 7th form and this time we are starting a new module, it's module 7 in the spotlight of our wonderful Spotlight 7 study book. Здравствуйте уважаемые семиклассники, сегодня мы с вами начинаем модуль 7 в свете софитов нашего замечательного учебника Spotlight 7. And the first chapter we are to look through is chapter 7a, Walk of Pain. Первой главой нашего модуля является глава 7a, которая называется Дорога славы, и сегодня мы ее с вами Посмотрим. And we have a quiz. У нас здесь опросник, ну или тест, если хотите, а также портреты знаменитых достаточно людей. Вам предлагается прочитать вопросы и ответить, соответственно, о ком здесь идет речь. У нас есть Стивен Спилберг, который является кинорежиссером знаменитым, Клаудия Шифер, одна из самых знаменитых моделей мира, Бен Стиллер, он комик, то есть частенько играет в каких-то комедиях. Дмитрий Хворостовский, оперный певец, наш с вами соотечественник. Низ Элвега, актриса. Кэмерон Диас, которая также актриса. Опра Уинфри, ТВ Презент, это телеведущий. And Джуд Ло, актер. And of course, Евгений Плющенко, фигаскейтер. Известный наш российский фигурист Евгений Плющенко. Let us look at the questions. You have seen her face on the cover of Million Magazines. Some say she is one of the most beautiful women in the world. She was born in Germany in 1970 and has had one of the longest careers in modeling. Ее лицо мы можем встретить на обложке миллионов различных журналов. Кто-то считает, что она одна из самых красивых женщин в мире. Она родилась в Германии в 1970 году, и ее карьера в модельном бизнесе считается одной из самых долгих. Наверное, вы знаете, что карьера в модельном бизнесе достаточно короткая. То есть ты вышел из комплекции, и ты больше не модель. Она вот продержалась очень долго. И варианты у нас. Эврил Лавин, Кэмерон Диас и Клория Шифер. Мы видим, что Кэмерон Диас у нас актриса. Эврил Лавин, она у нас певица, насколько я знаю. И название профессии Клаудии Шифер, то есть модель, подсказывает нам правильный ответ. He is one of the most handsome men in film. This blonde-haired, blue-eyed boy. Is from England. You may know him from his roles in The Aviator and Cold Mountain. В мире киноиндустрии он один из самых красивых мужчин. Этот светловолосый и голубоглазый парень из Англии. Вы можете узнать его по его ролям в фильмах Авиатор и Холодная гора. Варианты у нас Джуд Ло, Брюс Уиллис и Брэд Питт. Брэд Питт и Брюс Уиллис у нас американцы, поэтому у нас остается только Джуд Ло. Хотя бы я не сказал, что он совсем прям светловолосый. He is one of Russia's most successful athletes. He started skating when he was four. One of his greatest achievements was winning Olympic gold in 2006. Он один из самых успешных и, соответственно, известных российских атлетов. Он начал кататься на коньках, когда ему было четыре. И одно из его величайших достижений – это победа на Олимпийских играх. Он там взял золото в 2006 году. И вариант Евгений Плющенко – Михаил Барышников, Алексей Смерть. Так как речь у нас идет о фигуристах, то это наверняка Евгений Плющенко. He's more certainly funnier than your average guy. He's a comedian, actor and director. If the films meet the parents and Zoolander are in your DVD collection, you will know who we are talking about. Итак, мы знаем, что этот парень у нас смешнее, чем обычный парень. Он комик, актер и режиссер. А также, если фильмы Встреча с родителями и Зулендер есть в коллекции наших DVD. Мы знаем, о ком идет речь. И варианты Бен Стилла, Том Круз, Эдам Сэндлер. Скорее всего, речь идет о Бене Стиллере. And the last question. He is one of Russia's most talented performers. He won the BBC's Singer of the World competition in 1989. And his career just keeps getting better and better. Он один из наиболее талантливых исполнителей из России. В 1989 году он выиграл конкурс «Певец мира», который организовывала BBC. И карьера его становится лучше и лучше. У нас варианты Учана Повороти, Хулио Иглесиас, Дмитрий Хворостовский. Понятно, что Учана Повороти и Хулио Иглесиас у нас не из России, остается Дмитрий Хворостовский. Вот так с помощью небольшого теста вы можете проверить себя. А точнее, как хорошо вы знаете тех звезд, которые у нас на картинке. Next comes vocabulary, and it is about celebrities. Exercise 1. Use the adjectives below to make true sentences about each person in the pictures. Есть прилагательные у нас целый список. Нам нужно их использовать для того, чтобы 
сочинить правдивые предложения о каждом человеке на картиночках. Let us look at the adjectives. Beautiful – красивый. Handsome – красивый для мужчины. Когда мы говорим о мужской красоте, мы beautiful не используем. Помните об этом. Rich – богатый. Attractive – привлекательный. Famous – знаменитый. Successful – успешный. Great – великолепный, может быть, даже великий. Talented – талантливый. Smart – умный. Well-known – хорошо известный, знаменитый. Funny – смешной. Clever – умный. Intelligent – Умный, образованный. And there is an example. Claudia Schiffer is beautiful model. Да, с этим сложно спорить. Клаудия Шифер действительно красивая модель. Стивен Спилберг is a successful film director. С этим также сложно спорить, потому что Стивен Спилберг действительно успешный кинорежиссер. And we can say that Ben Stiller is a very famous clever comedian who started in There is something about Mary. Начинал он в фильме There is something about Mary. Также он умный и знаменитый. Стивен Спилберг is a great film director. It is true. Jude Law is a handsome actor. It is also true. Дмитрий Хоростовский is a famous opera singer. Да, действительно, он знаменитый оперный певец. Oprah Winfrey is a successful TV presenter. Cameron Diaz is a famous and talented actress. And so on. You may go on as you like. Можете использовать другие прилагательные для того, чтобы составить свои собственные предложения об этих звездах. Section B. Name some famous people in your country. What are they famous for? Теперь же нас просят назвать знаменитых людей в нашей стране и сказать, за что же они знамениты. Давайте пройдемся по нашим известным спортсменам. Юлия Ефимова is a famous athlete, a swimmer who won the gold medal in the World Championship in Rome in 2009. О, Владислав Третьяк is a legendary Russian ice hockey goalkeeper. He is number one in the world. He won 86 gold medals at World and European Championships and Olympic Games. He has six Olympic medals, four as a player and two as a coach. Действительно, очень знаменитый наш хоккеист. Reading section, exercise 2. What do you know about the stars in the pictures? Что вы знаете о тех людях, что у нас на картинках? И используйте предложение, что мы составили в предложении 1, а также воспользовавшись интернетом, я думаю, вы легко выберите для себя интересную звезду и расскажете о ней. Section B. Read and answer the questions in the quiz. Compare your answers with your partner. Как это ни странно, это упражнение мы уже сделали в самом начале обзора. Grammar section and grammar reference, of course. Comparative superlative forms. В секции грамматика мы сегодня с вами посмотрим сравнительные и превосходные степени. Поможет нам, как всегда, наш любимый грамматический справочник, который находится в конце вашего учебника. And exercise 3. Read the sentences. How do we form the comparative superlative forms of adjectives and adverbs? Find examples in the quiz on page 66. Так, у нас есть предложения. Нас просят их прочитать и ответить на вопрос, как мы формируем сравнительные и превосходные степени для прилагательных и наречий. Также найти их примеры в том опроснике, что на странице 66. Let us look at the sentences. He is the tallest boy in the class. Мы понимаем, что речь здесь идет о том, что он самый высокий парень в классе. И мы уже видим, что превосходную степень мы формируем при помощи определенного артикля D и добавления окончания ST. Либо же и ST, как в этом случае. It's the funniest film I have ever seen. Это самый смешной фильм, который я когда-либо видел. Опять мы видим определенный артикль и окончание IST. Обратите внимание, что здесь буква Y меняется на I. She is more intelligent than him. Здесь у нас уже сравнительная степень. Она более образована, чем он. Видим вот этот more, потому что у нас здесь прилагательное, состоящее из двух слогов, оно сложное. А также вот этот then, который имеет значение чем. И таким образом получаем превосходную степень. Тот факт, что это прилагательное состоит из двух слогов, важен. Jude Law is the most attractive man in the world. Прилагательное attractive также является состоящим из двух и более слогов. И для формирования превосходной степени мы используем наш любимый определенный артикль the и слово most, то есть самый. Ну а само прилагательное мы видим у нас без изменений, как и здесь. Таким образом мы получаем, что Jude Law 
самый привлекательный мужчина в мире. Бетти is more beautiful than Eva. Опять у нас здесь сложное прилагательное. И при формировании превосходной степени мы используем мо и, конечно же, then, который имеет значение чем. He learns quicker than her. Он учится быстрее, чем она. Quick у нас односложное прилагательное, мы видим здесь один слог. Соответственно, для таких прилагательных мы просто добавляем окончание и а, ну и не забываем про then, конечно же. She spoke more quietly than him. Мы видим, что quietly – это наречие. Нам важен вот этот ли. Если мы его видим, мы просто добавляем мо для образования сравнительной степени. Она говорила тише, чем он. She ran the fastest of all. И здесь у нас такой же случай, что и в случаях 1 и 2. То есть она бежала быстрее всех. Мы используем определенный артикль D и окончание EST. Потому что у нас fast – это односложное прилагательное. А вот и теория. We use not as plus adjective plus as to show that two people or things are equal or not equal. Также у нас есть оборот SS в сочетании с прилагательным, который мы используем для того, чтобы показать, что два человека или каких-то предмета равны, либо же не равны. В этом случае мы ставим not перед первым S. Frank is as clever as Jim. They are both equally clever. То есть Фрэнк у нас такой же умный, как и Джим. Они одинаково умные. Anna is not as rich as Bill. Anna hasn't got as much money as Bill. Анна у нас не такая богатая, как Билл. У нее нет столько денег, сколько есть у Билла. Видите, у нас тут появился вот этот вот not. She can't run as fast as Laura. Она не может бежать так быстро, как Лора. И мы понимаем, что для наречия это тоже работает. Exercise 4. Compare is in the example. У нас есть предметы, есть прилагательные либо же наречия, и есть пример. Snail not fast rabbit. Улитка не такая быстрая, заяц. И мы понимаем, что a snail is not as fast as a rabbit. Улитка у нас не такая быстрая, как заяц. Помним про артикли. CD – expensive DVD. CD – дорогой, в смысле стоит много денег, DVD. A CD is not as expensive as a DVD. То есть компакт-диск не такой дорогой, как DVD-диск. Jamie not funny, Mark. Jamie is not as funny as Mark. Ben Stiller not well known Tom Cruise. Ben Stiller is not as well known as Tom Cruise. Все достаточно просто, если помнить теорию. Exercise 5. Use the adverbs to compare yourself to your friend and the rest of the class. У нас здесь есть словосочетания с наречиями, которые нам нужно использовать для того, чтобы сравнить вас с вашим другом и со всем остальным классом. Я так предполагаю, нужно будет использовать и сравнительную, и превосходную степень. Какие же у нас словосочетания? Run fast – бегать быстро. Dance well – хорошо танцевать. Speak loudly – громче всех говорить. Write carefully – аккуратно, осторожно кататься на велосипеде. And as an example you can see. Alex runs faster than me. Alex and I do not dance as well as Natasha does. Etc. Ну и пример превосходной степени. Alex is the smartest boy in the class. Например. Свой класс вы знаете лучше, чем я, поэтому, пользуясь примерами, меняйте там имена, подставляйте соответствующие словосочетания, и у вас все получится. Listening section and exercise 6. Put the adjectives and brackets in the correct comparative or superlative form. Decide if the statements are true or false. Listen and check. Так нас просят поставить прилагательные в скобках в правильную, сравнительную, либо же превосходную степень. Решить. Правдивы ли или ложные высказывания? Послушайте, проверить себя. Высказывания эти у нас о знаменитых российских фигуристках. Мы сделаем это задание следующим образом. Мы сразу послушаем готовый вариант, вам нужно будет услышать правильные ответы, а затем мы их проверим. Let's begin. Famous Russian figure skaters. Two of the most famous female skaters in Russia are Irina Slutskaya and Ekaterina Gordyeva. Both of these women have competed for years in different events and have won many championships around the world. Irina Slutskaya was born in 1979 and began skating at the age of four. She quickly became a champion in women's singles skating. She has won a record seven European titles and two world titles so far.
As people say, Slutskaya is the most talented jumper of all the female athletes in the world. She was the first woman to land a triple triple jump in competition. Ekaterina Gordieva is probably the most loved female skater in Russia. Born in 1971, she also began skating at the age of four. Gordieva was not as successful as a single skater and became a pairs team with Sergei Grinko. They won two Olympic gold medals and four world championships. Sadly, her career in pairs skating ended when her partner and husband Grinkov died from a heart attack at the age of 28. Well, and the answers should be as follows. They are both the most famous skaters in Russia, and it's true. Irina Slutskaya is younger than Yekaterina Gordeva, and it's true again. Slutskaya is the most talented jumper of all female athletes, and it's true. Gordeva and her husband won more Olympic medals than Irina, and it's true again. Gordeva started skating at a younger age than Irina, and it's false. Speaking section and exercise 7. Choose three people characters and make notes about their appearance and personality. Use your notes to discuss with your partner. Вам нужно выбрать трех людей, либо каких-то персонажей книг, если хотите, или фильмов. Сделать заметки о их внешности и личных качествах. И использовать эти заметки для того, чтобы обсудить этих людей с вашим товарищем. Ну и как пример мы возьмем персонажей серии книг Гарри Поттер, которая наверняка вам хорошо знакома. And you can see. The main characters in the Harry Potter books are Harry Potter and his friend Ron Weasley and Hermione Granger. Is Ron older than Hermione? No, Ron is not as old as Hermione, but he is older than Harry. Is Harry cleverer than Ron? Yes, he is. Основная ваша задача использовать сравнительную, ну и по возможности превосходную степень прилагательных наречий. Writing section. Writing a quiz. Portfolio task. Find information about famous people from your country. Make your own quiz. Use the one in exercise 2 as a model. Теперь нас просят написать собственный опросник, ну либо же тест, такой, как у нас в упражнении 2, а точнее тот, с которого мы начинали наш обзор. Для этого нужно найти информацию о знаменитых людях из нашей страны. В этом вам наверняка поможет интернет. Опросник можно сделать достаточно простым. And let me give you an example of such a quiz. And the questions may be like, he is a participant of the ice period show, Olympic champion of 2002, the main character in the film Hot Ice. And it's Alexei Yegudin, of course. She is famous TV presenter of Channel One. And her name is Yekaterina Andreeva. He is famous actor and director, won Oscar for the film Moscow Doesn't Believe in Tears, and it's all about Vladimir Menshov. He starred in such films as Адмирал, Бригада, Ирония Судьбы и Продолжение, Есенин, and of course it's about Сергей Безруков. Знаменитых людей в нашей стране гораздо больше, и о них вы тоже можете составить свои вопросы. And that is all for today. Thank you. It was a pleasure again. Hope to see you soon and bye-bye.